നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ തിരുസ്തണവിൽ വരുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാനും വീണ് ലഭിച്ച നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രയർ ലൈൻ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം വളരെ വിലയേറിയതും വളരെ ആശ്ചര്യകരവുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ മൈലുകൾ അകലെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ കൂട്ടിമുട്ടത്തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ വളരെ വിലയേറിയതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കൊന്നുനാമം ആവശ്യപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇതിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതാണ് അത് വാർജിക്കാൻ മോർച്ചയുള്ളതാണ് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അന്തരീക്ഷങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്നതാണ് അത് ശോധന ചെയ്യുന്നതാണ് അത് സൗഖ്യമാക്കുന്നതാണ് അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും നിങ്ങൾ വലിയതായി ഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് ആത്മീയ യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗം ആകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു ഈ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധ്യാനിച്ച് നിർത്തിയത് അതിന്റെ മുഖവരെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ പഴയ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് യാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒടുവിലായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അതൊരു പഠനമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ആത്മീയമായ ദൂതെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അതായത് ജഡത്താൽ ജനിച്ച ജഡം മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ജനിച്ച മനുഷ്യൻ അതായത് ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ചു അവന് ആത്മീക യാഗം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തനല്ല അതിന് അവന് യോഗ്യനാക്കുന്നത് ആത്മീക വളർച്ചയാണ് ആത്മീക യാഗം കഴിക്കാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടും ദൈവത്താൽ പണിയപ്പെട്ടവന് മാത്രമേ ആത്മീക യാഗം കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ദൈവത്താൽ പണിയപ്പെട്ടവന് മാത്രമേ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം എന്നെ പണിതാൽ മാത്രമേ എന്റെ യാഗം സ്വീകാര്യമാകുകയുള്ളൂ ദൈവം എന്നെ പണിയണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ പണിയണമെങ്കിൽ കുശവന്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് പോലെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്താൽ പണിയപ്പെടുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് പുരോഹിത വർഗമായി തീരും അപ്പൊ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണെന്ന് നാം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും വചനത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ബോധ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമെന്ന അളവിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ പണത് വളർത്തുന്നതാണ് അടുത്ത വാക്യം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാക്യം ആർ 
ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ആറാം വാക്യം ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിലിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ജീവനുള്ള കല്ല് എന്ന് നാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂലക്കല്ല് എന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച ഭാഗം എഫേസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ എഫേസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് എഫിസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മൂലക്കല്ല് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം അപ്പോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് യോജിലിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല അപ്പൊ ആ മൂലക്കല്ല് ഒരു കല്ലല്ല അത് അവനാണ് ഞാനൊരു കല്ലിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ആ കല്ല് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി വിശ്വസിച്ചുവാണ് അമേൻ ആ വ്യക്തി വിശ്വസിച്ചുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല ഈ കല്ലിന് പ്രത്യേകത ഈ കല്ല് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവേശുവാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പോകാം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാള് ലജ്ജിച്ചു പോകും അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് കർത്താവിന്റെ മാർഗ എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലഭിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ കൃത്യമായ യേശു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകും ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പണിയുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൂതായി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ദൂത് പ്രധാനമായി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരാത്ത മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവങ്കിലേക്ക് മുങ്ങിക്കുന്നവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളോ നിരാശകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരികയില്ല എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല തോറ്റു പോകില്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകും ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വരുമ്പോൾ ഇവനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഈ മാർഗത്തിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഇടവരാത്ത വിധം ആരംഭത്തെക്കാൾ അവസാനം നന്നായി വരും തുടക്കത്തെക്കാൾ നല്ലൊരു ഒടുക്കം ക്രിസ്തുവേശ്വരി നമുക്കുണ്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല രീതിയും പിന്നീട് മോശമായതും കൊടുക്കുമെന്ന് കനാലിലെ കല്യാണത്തിൽ നാം വായിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആദ്യം തരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരുക്കൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടാൽ 
അവന്റെ ബെസ്റ്റ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അവൻ ആദ്യ കാണിച്ചു നമ്മളെ അവനോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തെടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവനിലെ ഏറ്റവും മോശമായത് കണ്ടു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകല്ലോ ഏത് മനുഷ്യനിലും അവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മുഖമുണ്ട് ആ ഡെക്കറേറ്റഡ് ഫേസ് ആണ് അവനിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നത് പെണ്ണുകാണലിൽ പോലും കല്യാണത്തിൽ പോലും ഒരു ഡെക്കറേറ്റഡ് ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തരുന്നത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആകർഷിതരാകുന്ന നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഡെക്കറേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പടം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ആളെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ അകലുന്നതുപോലെ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് വിവാഹബന്ധം ഒഴിയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാൻ വയ്യ മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേര് സമൂഹത്തിലുണ്ട് പലരും കൈപ്പ് കാരണം തുപ്പിക്കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്താണ് കാരണം അവരിൽ നാം കണ്ട മുഖമല്ല അവർക്കുള്ളത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് മറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചത് ഒരു അബദ്ധമല്ലായിരുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിച്ചത് ഒരു മണ്ടത്തേടല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ആയുസിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടവനിലാണ് വിശ്വസിച്ചത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശം സംഗീതത്തിനക്കാരൻ ദാവിത് പറഞ്ഞതും പ്രവചനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത പത്രശ്രീഹ പറഞ്ഞതുമായ വാക്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനധ്യാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂരായിട്ട് പറയുന്നു ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വാക്യം ഏഴ് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയുമായി തീർന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം കൊട്ടേഷൻസ് എടുത്ത് മറ്റു വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തീർന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തീർന്നു ഒരു കല്ലിന് പല മുഖ ഒരു കല്ലിന് പല സ്വഭാവം ഒരു കല്ലിന് പല റിയാക്ഷൻ പല എഫക്റ്റ് പല റിസൾട്ട് മൂലക്കല്ലായി മാറുന്നു ഇടർച്ചക്കല്ലായി മാറുന്നു തടങ്കൽപ്പാറയായി മാറുന്നു തള്ളപ്പെട്ട കല്ലായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ചിന്ത വീണ്ടും യേശു കർത്താവിന്റെ അതുല്യതയിലേക്ക് നിസ്തുലതയിലേക്ക് ആത്മാവിൽ കടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠ 
ഏറ്റവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് ചിയോരിടുന്നു സ്വർഗത്തിലെ മഹാദൈവം തമ്പുരാണ് ഈ കല്ലിനെ വിളിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ മൂലക്കല്ലാണ് അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാരുമില്ല അവനേക്കാൾ മാന്യനാരുമില്ല അവനേക്കാൾ കോർണർ സ്റ്റോൺ ആകാൻ കഴിവുള്ള ആരുമില്ല മൂലക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മറ്റ് കല്ലുകളെയും കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുള്ള ഡബിൾ ഫേസ് ഉള്ള മുഖമാണ് കല്ലാണ് സാധാരണ കല്ലുകൾക്ക് ഒരു ഫേസ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ഫേസ് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതാണ് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂലക്കല്ലിന് രണ്ട് ഫേസ് ഒരുപോലെ കിട്ടിയാൽ ആയെങ്കിൽ വന്നാലേ അത് മൂലക്കല്ലായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യത്വത്തിലും ദൈവത്വത്തിലും രണ്ട് വശവും പെർഫെക്റ്റാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിനും കഴിയത്തില്ല ദൈവ മനുഷ്യനെ കഴിയത്തു ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു ഇതാണ് മൂലക്കല്ല് എന്ന സന്ദേശം മറ്റ് കല്ലുകൾക്കെല്ലാം വൺ സൈഡേ ഉള്ളൂ ഈ കല്ലിന് രണ്ടു വശവുമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കോടതി പറയുന്നു ഞാൻ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം വായിക്കുന്നത് സ്വർഗം പോലും തൃക്കണ്ണിന് നിർമ്മലമല്ലല്ലോ എന്ന തിന്മ കണ്ടുകൂടാതെ വന്ന പരിശുദ്ധനായ മഹാദൈവം തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒരാളെ പറ്റി അന്തിമ വിധി പറയേണ്ടത് കോടതിയല്ലേ കോടതി ഈ മനുഷ്യനെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്നാവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയത്തക്കവണ്ണം പൂരമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ അളവില്ലാതെ സ്തുതിക്കുക അവൻ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലും കുറ്റമറ്റവനാണ് കുറവ് തീർന്നവനാണ് അവൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റോണാണ് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് തിയോരിയിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രചിച്ചു പോകയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും കടങ്കൽപ്പാറയുമായി തോന്നിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണങ്ങളോ കഥകളോ വേണ്ട വചനം മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ കല്ല് ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ കല്ല് മൂലക്കല്ല് ജീവനുള്ള കല്ല് എന്തെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ മൂലക്കല്ല് ജീവനുള്ള കല്ല് എന്നാൽ അതിനെ മനുഷ്യൻ തള്ളി മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ല് അടുത്ത പ്രയോഗം വരുന്നത് ആ കല്ല് തന്നെ ഇടർച്ച കല്ല് തടങ്കൽപ്പാറ ഒരേ കല്ലിന് പല സ്വഭാവം വരുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കിത് മൂലക്കല്ല വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കിത് ഇടർച്ച കല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് 
അനുഗ്രഹമാണ് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് ശാപമാണ് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ദോഷത്വം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ധൈര്യശക്തി ഒരേ സാധനം ഒരേ മെസ്സേജ് ഒരേ പ്രസംഗം ഒരേ പുസ്തകം ഒരു കൂട്ടർക്ക് ദോഷത്വം നാശം വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് വിശ്വാസം ധൈര്യശക്തി ഈ മൂലത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ കല്ലാണ് മാന്യമായ കല്ലാണ് ജീവനുള്ള കല്ലാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യവർക്കിനെ തള്ളി തള്ളിയവർക്ക് അതായത് അവിശ്വസിച്ചവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തള്ളി അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് തള്ളി മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ട് തള്ളി അവർക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കല്ലായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്ലെ തട്ടി അവർ വീണു യഹൂദൻ ബുദ്ധിജീവിയാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ് ലോകത്തിലേക്കും ധനികരാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം അവധിയൂടിയാണ് വന്നത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജാതിയാണ് പക്ഷെ അവർ വീണത് ഈ കല്ലെ തട്ടിയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നു ഈ കല്ലെ തട്ടി അവർ വീണത് അതികഠിനമായ ഒഴിച്ചത് മഷിക എന്ന കല്ലിൽ അവർ തട്ടി വീണു ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് അവർ ഓർത്തില്ല ഇലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്ക അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേല് വരട്ടെ എന്ന് അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ ആ കല്ലെ തട്ടി വീട് വരും ഈ കല്ലിൽ ഇത്ര ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വീട് വന്നോട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആ കല്ല് നിന്നെ രക്ഷിച്ച് ആ കല്ല് ഇവനെ ശിക്ഷിച്ചു വിശ്വസിച്ചവർക്ക് മാന്യതയുണ്ടായി വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് എന്നാൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർക്ക് ഇടർച്ചക്കല്ലായി കടങ്കൽപ്പാറയൽ ഇടർച്ചക്കല്ല കടങ്കൽപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ കൊണ്ടുന്നിറക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഒരു വെക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു പണിയാൻ എടുക്കുന്ന കല്ല് കെട്ടിടത്തിനും സ്റ്റോറേജിനും ഇടയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അതിനെ കിട്ടുന്ന അടിച്ചു മണങ്ങോണ്ടിരിക്കുക ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ആ കല്ല് അവിടെ മാറ്റിയിടും മൂലക്കല്ലാക്കാനോ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു ഒരു കല്ലാക്കാനോ പറ്റാതെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന കല്ലിനെ മാറ്റിയിടുന്നു ആ കല്ല് ഈ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിനും വളവ് കെട്ടിടത്തിനും ഇടയിലിങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം മാറണം കാര്യം വരും ഈ ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഈ കല്ല് ഇടർച്ച കല്ലും തടങ്കൽപ്പാട്ടിലായി മാറി യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത് അവർക്ക് ഇടർച്ചയായി മാറി തടങ്കൽപ്പാതയായി മാറി അവരുടെ സകല ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ധനവും കഴിവും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് അവർ ഈ കല്ല് തട്ടി വീണു അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വന്നോട്ടെ അന്ന് മുതൽ അവർ ലോകം കണ്ണുവിലേക്ക് ക്രൂരവും നിർദാക്ഷണീയവുമായ പീഡനത്തിനോട് കടന്നു പോയി അവർ ആ കല്ലെ തട്ടി വീണു അത് ഇടർച്ച കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തുടങ്ങും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്ന ചിന്തകൾ ദൈവം നമ്മോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി പോകാം നമുക്ക് കർത്താവായി യേശു വിശ്വസിപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ജനരക്തങ്ങളല്ല നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗസ്നായന്റെ പിതാവത്തിന് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് വെളിപ്പാടിലൂടെയാണ് ഈ സത്യം നാം കണ്ടെത്തിയത് നിശ്ചയമായും ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിജയികൾക്കും മറക്കി ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഈ വെളിപ്പാട് നാം പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ ഈ കല്ല് തന്നെ നമുക്ക് ഇടർച്ചക്കല്ലായി തീരരുത് ഈ കല്ല് നമുക്ക് തടങ്കൽപ്പാറയായി തീരരുത് ഇതേ കത്തി വീഴരുത് ഇതിനോട് മറുപടിക്കരുത് ഇതിനെ സംശയിക്കരുത് ഈ കല്ലിനെ അവിശ്വസിക്കരുത് ഇതിനെതിരെ പിറുപിറുക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കെതിരെ നിൽക്കരുത് ഈ കല്ലെ തട്ടി പലരും മേടിച്ചുണ്ട് യേശു എന്ന പേരിൽ ആ മാർഗത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാനും 
അതിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു എന്നാൽ ഇതേ തട്ടി വീണ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുകയല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന് നിഴലാണ് നിയമപ്പെട്ടത് നിയമപ്പെട്ടതും തടിയൊന്നുണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിയുന്നു അതിനകത്ത് വചനം വയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ മനുഷ്യത്വം ദൈവത്വം ഒത്തുചേർന്ന് തിരുവചനത്താൽ തിരുവചനം വചനം ജഡമായി തീർന്നവനാണ് ക്രിസ്തു ഇതാണ് നിയമപ്പെട്ടകം ഈ നിയമപ്പെട്ടകം എവിടെയുണ്ടോ അവർ ദൈവമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകയിലേയും കൽപ്പന ലംഘിക്കുകയും പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവർക്ക് വരുന്നു അവരൊരു യുദ്ധത്തിൽ തോക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നാൽ യുദ്ധം ജയിക്കുമെന്ന് ചിന്ത വരുന്നു പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്നു പെട്ടകം അന്യജാതിക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയി അന്യജാതിക്കാരൻ അവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബഹുമാനത്തോടെ വെച്ചു പക്ഷെ ആ ബഹുമാനം ദൈവത്തിന് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഭക്തി പുരസരം അതീവ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവരുടെ ദേവൻ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഭക്ത ജനങ്ങൾ പേടി കരണ്ടം പെട്ടകം വീണ്ടും കുറെ കൂടെ ഭംഗിയോടെ വെച്ച് അവരുടെ ദേവനെ ഉയർത്തി നിർത്തി പിറ്റേ ദിവസം ദേവൻ ഉരുണ്ടു വീണ് മുറിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് തകർന്നുപോയി എത്ര ശക്തിയാണ് ഈ പെട്ടകത്തിന് പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു ചരിത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ പെട്ടകം ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചു അനേക നാളുകൾ ആ പെട്ടകം വീട്ടിൽ വരും ഒരു വിശ്വാസിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പെട്ടകം സമാഗമന കൂടാരമെന്ന ദൈവാലയത്തിന്റെ അന്തർമന്നരുമായ അതിഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ സാധാരണക്കാർ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല മഹാപുരോഹിതന് മാത്രമേ അതിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ ആണ്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രം അത്ര വിലയേറിയ ഈ പെട്ടകൾ സന്ദർഭവച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു ഈ പറഞ്ഞതായ സംഭവങ്ങളോടെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ പോവുകയും അന്യജാതിക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെക്കുകയും വെക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിന്റെ വീട് വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടെ ഇത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പിന്നീട് അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്ന വരെ അവിടെ വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു അവിടെ വെച്ചു വർഷങ്ങൾ നാളുകൾ ആ പെട്ടകം അവിടെ ഇരുന്നു ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഇത്രയും അനുഗ്രഹമുള്ള ഇത്രയും ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ പെട്ടകം ഒരു പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവരെ അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആ പെട്ടകം ദൈവത്തിന്റെ ഋഷിത്തന്മാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗം ബൈബിളിലുണ്ട് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അനർത്ഥം നേരിട്ടു ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അനർത്ഥത്തിൽ പെടും അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കഴിയത്തില്ല പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരുപാട് സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം കാളവണ്ടിയിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയത് കാള പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു വൈക്കോൽ കളത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ പോയപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടകം ഇരുന്ന വീട്ടിലെ മകൻ പെട്ടകം മറിയുമെന്ന് പേടിച്ച് പെട്ടകത്തെ കയറി പിടിക്കുകയും തൽക്ഷണം കറന്നടിക്കുന്നത് പോലെ ആ ചെറുക്കൻ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടകത്തെ തട്ടി മറിഞ്ഞു വീട് മരിച്ചു രക്ഷിക്കുന്ന പെട്ടകം കൊല്ലുന്ന പെട്ടകമായി മാറി പെട്ടെന്ന് മാറുക ഇതാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി മാറും ഒരൊറ്റ കല്ല് തന്നെ രണ്ട് ശക്തി കണ്ടോ ഈ പെട്ടകം കൊല്ലുന്ന പെട്ടകമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെക്കും ദീർഘവർഷം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിലെ കൊച്ചു നീ ഗതി വന്നെങ്കിൽ ഈ പെട്ടകം ഇനി ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെക്കുമോ അന്ന് ദാവിദ് ഹോയെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 
ഈ മാർഗം വിട്ടുപോയാലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഈ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കും ഈ ദൈവത്തെ ആണോ കളിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണോ തമാശ പറയും ഈ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണോ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷയാണോ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നത് രാവിലെ സ്വാമിയെ കൈപ്പെട്ടുപോയി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആത്മീകം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന കളികൾ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന തമാശകൾ നേരമ്പോക്കുകൾ ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നും അതെ രാവിൽ പേടിച്ചു പോയി ഇനി ഈ പെട്ടകം എവിടെ വെക്കും മറ്റൊരു വീട് കണ്ടെത്തി അവർ പേടിച്ചു പേടിച്ച് ഈ പെട്ടകം വീട്ടിൽ വെച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഗ്രഹം ആ വീടിന് കിട്ടി ഒരു വീടിന് ഈ പെട്ടകം ശാപമായി തീർന്നു ഒരു വീടിന് ഈ പെട്ടകം അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഈ കല്ല് ചിലർക്ക് മാന്യതയായി മാറുന്നു ചിലർക്ക് ഇടർച്ച കല്ലും തടങ്കൽപ്പാറയുമായി മാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഈ കാത്ത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കണം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കണം ഈ പെട്ടകം പല വീടുകളിലും വന്നു അനുഗ്രഹമായി മാറി ഇന്ന് അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ദൈവസന്നിധിയിലും സ്റ്റേജിലും മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്തും ദൈവഭയമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ട് ഇത് അപകടമാണ് ഈ മൂലക്കല്ല് ശ്രേഷ്ഠമായ കല്ലാണ് മനുഷ്യർ തള്ളിയ കല്ലാണ് ജീവനുള്ള കല്ലാണ് മാന്യമായ കല്ലാണ് മൂലക്കല്ലാണ് എന്നാൽ ഈ കല്ലിടച്ച കല്ലും തടഞ്ഞപ്പാറയുമായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഭയത്തോടെ ഹോവയെ ചെലുത്തി വിറയിലോടെ അവരുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ഘോഷിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം അവിടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആവിയാൽ നീന്തിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ ഭയപ്പെടണം ആവിയാൽ നീന്തിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ ഭയപ്പെടണം നീ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം നീ അവനെ സ്നേഹിക്കണം നീ അവനെ സേവിക്കണം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല നീ അവരെ ഭയപ്പെടണം നീ അവനെ മറക്കരുത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ആവർത്തനം പത്തത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് കരുതയുള്ളവനാണ് മനസ്സലിമുള്ളവനാണ് ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് മഹാദൈവമുള്ളവനാണെന്ന് ഒരു വശത്ത് പറഞ്ഞു ചേർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവും ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയും അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് നീ ഭയമില്ലാത്തവനാകരുത് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം വേണം കർത്താവിന്റെ തിരുവേശയുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭയം വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭയം വേണം ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭയം വേണം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭയം വേണം ഇത് തമാശിനും നേരമ്പോക്കിനും എന്റർടൈൻമെന്റിനുമല്ല നാം ദൈവസമിതിയിൽ കൂടുന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും നമ്മുടെ വാക്യം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം വാക്യം ആറും ഏഴ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യം ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിലിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടക്ഷക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയുമായി തീർന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് 
ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ ഒളിവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് അഞ്ചാം വാക്യത്തില് ആറാം വാക്യത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യതയുണ്ട് എന്ന് ഏഴാം വാക്യത്തിലും നാം വായിക്കും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മാന്യതയുണ്ട് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പറയുക എന്തില്ല എന്ന് പറയുക മാന്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയുകയാണ് എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയുക അതെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയില്ല അപമാനിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മാനിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് അതായത് ഈ കർത്താവ് മാന്യനായതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നോ ആ വ്യക്തിയുടെ ബഹുമാനം നമുക്കൂടെ കിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ആരുടെ കെയർ ഓഫിൽ അറിയപ്പെടുന്നോ ആ ആളുടെ മാന്യത നമുക്ക് കിട്ടും ആ ആളുടെ അന്തസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതെ അതൊരു സത്യമാണ് പരമസത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാം വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് അതായത് കർത്താവിന്റെ മാനം നമ്മക്കൂടെ കിട്ടും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലെന്നാണ് കർത്താവ് പരസ്യമായി ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുക അവൻ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും അവൻ മാന്യനാണ് ധനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആളുകളെ മാന്യത തിരിച്ചറിയുന്നത് യേശു സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം മാന്യം രണ്ടാമത് മനുഷ്യന്റെ മാന്യത ചോർന്നു പോകുന്നത് സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയും മാന്യരെന്ന് കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പലരും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ ടെലിഫോണിൽ സംഭാഷണത്തിൽ ഒക്കെ മാന്യരല്ലെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ കോടതിയുടെ കുറ്റക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയില്ലായിരിക്കാം പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവർ മാന്യരല്ലെന്ന് അവരോട് അടുത്ത ഇടപെട്ടപ്പം മനസ്സിലായി അവർ മാന്യരല്ല എന്നാൽ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരിയും മാന്യതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും പറയത്തില്ല അവൻ അപമര്യാദയായി നോക്കിയെന്ന് പോലും അവൻ അപമര്യാദയായി സംസാരിച്ചു എന്ന് പോലും അവനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അവൻ മാന്യനായി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മാന്യത ഈ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിലാണ് ചോർന്നു പോകുന്നത് ഒന്ന് പണപരമായ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് സെക്ഷലായ കാര്യം മൂന്നാമത് മാന്യത ചോർന്നു പോകുന്നത് പൊസിഷനാണ് ഒരു അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ കിട്ടിയ അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയോ എന്ത് നാടകവും കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലോകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ സഭാ ലോകത്തിലോട്ടും വരികയാണ് ഒരു കൊച്ചു സഭയിലെ സെക്രട്ടറി ആകാനോ ഒരു ലോക്കൽ സഭയുടെ ഗജാജി ആകാനോ വേണ്ടി മാസങ്ങളോളം ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടിയ സ്ഥാനം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം വിക്രിയകളാണ് ആളുകൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് അവൻ പ്രൊസ്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിലും മാന്യനായിരുന്നു അവൻ ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവൻ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും അവൻ അധികാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവനോട് മാന്യത ഇന്നേവരെ ആരും അടുത്തിട്ടില്ല അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 
നിന്നെ കൊല്ലുവാനും ജീവിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് സുസ്നേഹ മകനായ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മേലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടല്ല അത് നിനക്കൊരു അധികാരവുമില്ല അപ്പൊ സകല അധികാരത്തിന്റെയും ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവുന്നവനാണ് ധൈര്യമുള്ളത് ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു അധികാരവുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം മാന്യനായിരുന്നു ശത്രുക്കളോട് അവൻ മാന്യനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാന അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലി മേടിച്ച് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന യൂതയോട് മേഹിത നീ വന്ന കാര്യമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ച യേശു എന്തൊരു മാന്യനാണ് മേഹിത എന്ന ആ വാക്കിന് പകരം ദുഷ്ട എന്ന് വിളിച്ച തെറ്റുണ്ടോ അവിടെയും ഓരോ മനുഷ്യരുടെ മാന്യത അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ വെളിയൂരി ഒരാളുടെ മാന്യത അവരുടെ വാക്കിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൈസ വർദ്ധിച്ചാലും ഭാഷ മാറുന്നില്ല ഏത് രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാലും അടുത്തിടപെടുമ്പോൾ അന്തസ് വെളിയൂരും മാന്യത പുറത്തു വരും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം അടുത്തറിയുമ്പോൾ അവൻ മാന്യനാണ് അവനെ വിശ്വസിച്ചതാണ് നിന്റെ മാന്യത അവനെ സ്തുതിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മാന്യത സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് യോഗ്യം കർത്താവിനോടൊപ്പം നടന്നവന്റെ മാന്യത ലഭിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ ആഴത്തിൽ സ്തുതിക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യത ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാന്യത നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വചനങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിൽ ഇടുന്നു അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇറച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തീർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിനയത്തോടുകൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാന്യത അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ സംഗതി വരാത്ത വിധം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കർത്താവിനെ ഈ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഓർത്ത് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി തിരിക്കുന്നു യേശപ്പച്ച അതേ മൂലക്കല്ല് തന്നെ ചിലർ കിടർച്ചകല്ലായി ചിലർ തടങ്കൽ പാറയായി തീരുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ജീവനുള്ള കല്ലാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ കല്ലാണ് മൂലക്കല്ലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്ത കല്ലാണ് വിലയേറിയ കല്ലാണ് എന്നാൽ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് തന്നെ ആ കല്ല് ഇടർച്ച കല്ലോ തടങ്കൽ പാറയോ ആയി മാറും യേശുവിനെ തട്ടി ആ യേശു എന്ന കല്ലിൽ മുട്ടിയിട്ട് വീണു പോയി തകർന്നു പോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു കൂടുതൽ കഥ ഞങ്ങൾ കണ്ടു മാത്രമല്ല ഏതനിപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പല കഥകൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഈ മാന്യത എന്നും സൂക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവിനെ ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടെ പിൻപറ്റുവാൻ പിന്നെയും ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ